ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஜெனரல் அமெரிக்க நியூஸ் தான் பார்க்க போறோமா ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்னா எந்த டேட்ல இருந்து எந்த டேட் வரமா பார்க்க போறோம் ஜேன் டூ டூ ஜேன் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீயோட ஜென்ரல் அமெரிக்க நியூஸஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகேவா ஜென்ரல் அமெரிக்க நியூஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குயிஸுக்கான லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஜெண்டர் அவர்ஸ் நியூஸ்னாலே எந்த டாபிக்ஸ் கீழ தான் பார்க்க போறோம் இந்த இருபது டாபிக் கீழ தான் பார்க்க போறோம் ஹாட் நியூஸ் ஆஃப் தி வீக் நேஷனல் அஃபேர்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நியூஸ் இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் நியூஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஆதர்ஸ் பேங்கிங் ஆர் எக்கனாமி நியூஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசனேஷன் டிஃபென்ஸ் நியூஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நியூஸ் அக்யூசிஷன் மர்ஜர் நியூஸ் அவார்ட்ஸ் நியூஸ் சமிட்ஸ் ரேங்க்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் அது போக வந்து முக்கிய தினங்கள் ஆபிச்சுரிஸ் யாராவது ஃபேமஸ் பீப்புள் வந்து இறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஆபிச்சுரிஸ் இந்த ஹெட்டிங் கீழே பார்ப்போம் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டி சம்மந்தமான நியூஸஸும் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து என்விரான்மெண்ட் நியூஸ் வந்து பார்ப்போம் சப்போஸ் இந்த பத்து டாபிக்லையும் ஏதாவது நியூஸ் வந்து கவர் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம வந்து மிஸ்லேனியஸ் நியூஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்ல தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேவா சரி ரைட் ஸோ அஷ்யூஷல் வந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஹாட் நியூஸ் ஆஃப் தி வீக் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ்மா செவன்டீன்த் பிரவசி பாரதிய சம்மன் அவார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ அனௌன்ஸ்ட் சோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கான செவன்டீன்த் பிரவசி பாரதிய சம்மன் அவார்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி நைன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரவசி பாரதிய திவாஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க எதுக்காக இது வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க ஆக்சுவலா ஏன்னா ஜனவரி நைன் நைன்டீன் பிப்டீன் அன்னைக்குதான் மகாத்மா காந்திஜி வந்து என்ன ஆறாருனா இந்தியாவுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆறாரு மகாத்மா காந்திஜி வந்து நைன்டீன் பிப்டீன்ல இருந்தா ஜனவரி நைன் நைன்டீன் பிப்டீனுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவுக்கே ரிட்டர்ன் ஆறாரு அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுடைய ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவே இல்லை பட் ஆனா அவர் சத்தியாகிரக மூமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து எங்க நடத்திட்டு இருந்தாருன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கால வந்து மகாத்மா காந்திஜி வந்து அங்க சத்தியாகிரக மூமெண்ட் வந்து நடத்திட்டு இருந்தாரு அங்க இருக்கக்கூடிய ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் பிராக்டிஸ் கருப்பு வெள்ளையர்கள் அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பிராக்டிஸ் அப்பர் தீடுன்னு சொல்லுவோம் கலரை பேஸ் பண்ணி இந்தியாவில் எப்படி வந்து கேஸ்ட் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கோ எப்படி வந்து லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கோ எப்படி ரிலிஜன் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கோ டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தா ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கும் கருப்பு வெள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கு எகேன்ஸ்டா தான் ஏன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து பிளாக்ஸா தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கு எகேன்ஸ்டா வந்து சத்யராக மூமெண்ட் வந்து காந்திஜி வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால நடத்தினாரு ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து நைன்டீன் பிப்டீன்ல தான் வந்து என்ன ஆறாருனா இந்தியாவுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆறாரு அதுக்கு அடுத்து இந்தியாவுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஃபைனலா பிரிட்டிஷ் ரூல்ல இருந்து பிரிட்டிஷ் வந்து நமக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து விடுதலை வாங்கி கொடுக்குறாரு ஸோ இது வந்து நடக்குது ஸோ இப்படி இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் மகாத்மா காந்திஜி அப்ப பார்த்தா ஆக்சுவலா வந்து ஒரு என்ஆர்ஐ சிட்டிசன் நான் ரெசிடென்ட் சிட்டிசன் அவர் வேலைக்காக தான் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போயிருக்காரு அங்கதான் எல்லா போராட்டங்களும் பண்ணிருக்காரு திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு இந்தியாவுடைய சுதந்திரத்துக்காக வந்து அவர் வந்து பாடுபட்டார் இல்லையா அதனாலதான் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீல இருந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பிரவசி பாரதிய திவாஸ் டே எதுக்குன்னா என்ஆர்ஐ பீப்புளுக்கும் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ்க்கும் அதோட இந்திய வம்சாவளியோட தொடர்பு இருக்கக்கூடியவங்க நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ் அண்ட் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்தியன்ஸ் அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எய்தர் வந்து இந்தியாவில் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அதே டைமிங்ல அப்ராட்ல அவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் கொடுக்கறது விதமா ஒரு ஹானரிங் பண்றது விதமா ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஃபார் தோஸ் என்ஆர்ஐஸ் அண்ட் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அது போக வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கும் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்தியன் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் இவங்களும் வந்து நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனுக்காகவும் இந்த அவார்டு வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீல இருந்து ஒவ்வொரு
நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் திரௌபதி முர்மு மேம் இந்த அவார்டை கொடுக்கிறது வந்து யாருனா நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் திரௌபதி முர்மு மேம் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்டி செவன் இந்தியன்ஸ் டுவெண்டி செவன் இந்தியன்ஸ் ஓவர்சீஸ்ல வெளிநாட்டுல வந்து வாழ்றாங்க இல்லையா இதர் என்ஆர்ஐ பீப்புள்னாலும் சரி பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினாலும் சரி ஸோ அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸை பொறுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஒட்டு மொத்தமா இருபத்தி ஏழு இந்தியன்ஸ் லிவிங் இன் ஓவர்சீஸ் ஓவர்சீஸ்ல ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஏழு இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த அவார்டு அந்த இருபத்தி ஏழு இந்தியன்ஸை யார் சார் செலக்ட் பண்றா செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஜூரி டீம் வந்து யாருன்னா அந்த ஜூரி டீம் ஹெட் பண்றது வந்து நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் ஜக்தீப் தங்கர் சார் அது டைம்ல வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து யாருனா அந்த ஜூரி டீமுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் பிரசாத் சார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ஆக்சுவலி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ஜூரி டீம் ஸோ அந்த ஜூரி டீம் யாருக்கு வந்து அவார்டு கொடுங்க இருபத்தி ஏழு பேர் யார் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்றது இவங்க தான் ஓகேவா பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்டும் நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் ஜக்தீப் தங்கர் சார் அது போக வந்து எஸ்என் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் எஸ் ஜெய்சங்கர் இவங்க தான் வந்து சேர்மன் அண்ட் வைஸ் சேர்மனா வந்து இருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வேறையும் நிறைய பீப்புள் வந்து ஜூரி டீம்ல வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க பதினேழாவது அவார்ட் செஷன் வந்து இந்த தடவை மத்திய பிரதேசில் இண்டோர்ல ஜனவரி எயிட்ல இருந்து டென் வரைக்கும் நடக்க போகுது ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரவசி பாரதிய திவாஸ் ஆர் என்ஆர்ஐ இந்தியன் டே வாஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆன் ஸோ அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ ஜனவரி நைன் டூ தௌசண்ட் த்ரீல இருந்தே இந்த டேபும் வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க அதே டைமிங்ல அந்த வருஷம் வந்து அவார்டும் வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க ஓகேவா இந்தியன்ஸ் இன் ஓவர்சீஸ் ஓவர்சீஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்க்காக இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்கப்படுது எதர் இந்தியன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்தியன் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகே ரைட் ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான இந்த வருஷத்துக்கான தீம் வந்து என்னது ஓகேவா ஸோ தீம் வந்து என்னதுன்னா டயஸ்போரா ரிலையபிள் பார்ட்னர்ஸ் ஃபார் இந்தியாஸ் ப்ராக்ரஸ் இன் அம்ரித் கால் ஸோ அதாவது டயஸ்போராங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை ஃபாரின் ஃபாரின் ஓவர்சீஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்தியன்ஸ் தான் என்ஆர்ஐ அண்ட் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் பீப்புள் ஸோ இவங்க இந்தியாவுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக எந்த அளவுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப்பா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க எந்த அளவுக்கு இந்தியன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் அவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த வருஷத்துக்கான தீமா வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன் அம்ரித் கால் அம்ரித் கால்னா வேற ஒண்ணும் இல்லப்பா ஆக்சுவலா வந்து லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நம்ம வந்து செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஸோ இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து நிறைவடையுது ஓகேவா நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன்ல நமக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சது அதுக்கு அடுத்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி வருஷம் ஆச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த வருஷமும் இந்த வருஷமும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்து ஆகஸ்ட் பிப்டீன் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு வருஷம் நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இது ரைட் டைம் ரைட் டைம் இங்க இந்தியாவுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்தியன் ஆரிஜின் பீப்புளும் ஓகேவா வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதுதான் அதுக்கான ரைட் டைம் த பெஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஸ்பீஷியஸ் டைம் இப்ப தான் பிகின் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றது ஏன்னா அமித் காலங்கிற அந்த வேர்டே வந்து ஒரு வேதிக் வேர்டு தான் ஸோ அது என்ன ஒரு நல்ல நேரம் வந்து வருது நமக்கு நல்ல நேரம் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ஃபாரின் ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய இந்தியன்ஸும் வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்தியாவுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கான நல்ல நேரம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த வருஷத்துக்கான தீமாவும் வைக்கிறாங்க Diaspora Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal. That is why there is a theme of this So, you can get the award in the first place. Okay, I'm going to tell you the most important thing. Guyana. Guyana country president is the president of the country. He is the one who is the one who is the one who is the one. So, he is the one who is the one who is the one. That is Sri Lanka is the one who is Sri Lanka. So, he is the one who is a person of Indian origin. நம்ம பிக்சர் வந்து காமிச்சிட்டு போல இவருதான் சிவகுமார் நட்டேன்சன் சார் ஸோ இவர் ஆக்சுவலா வந்து ஸ்ரீலங்கால வந்து ஒரு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் வந்து ரன் பண்றாரு ஸோ வீரகேசரி அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வந்து ரன் பண்றாரு ஸோ அதனாலதான் அவருக்கும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமா இருபத்தி ஏழு இந்தியன்ஸ் இன் ஓவர்சீஸ் ஸோ வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஏழு இந்தியர்களுக்கு இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்கப்படுது அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்க்காக ஓகேப்பா வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் வேரியஸ் ஃபீல்ட்
priority healthcare research areas through ayurvedic colleges and hospitals ayurvedic college and hospitals scientific research vandu healthcare related vandu seiya poranum adukkaga enna pandranga na ipdi or initiative vandu nammude government vandu launch pandranga adhu dhaan smart program abbingra program vandu launch pandranga okay va seri adhu gadhu third news ma government of india is proposing the ban on promotion of online betting on the social media so government of india vandu enna pandranga na சோசியல் மீடியால இப்ப நிறைய ஆன்லைன் கேம்ஸ் வந்து இருக்கு இங்க வந்து என்னன்னா ஆன்லைன் பெட்டிங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பேன் பண்றாங்க ஆன்லைன் கேம்ஸ் இன்னும் பேன் பண்ணல பட் ஆனா ஆன்லைன் ஏன்னா ஆன்லைன் கேம்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ஒரு ஸ்கில் பேஸ்ட் கேம் தான் இன்னைக்கு ரம்மி கேம் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்கில் பேஸ்ட் கேம் தான் பட் ஆனா நீங்க வந்து அந்த ஆன்லைன் கேமிங்ல பெட்டிங் பண்ண கூடாது இப்ப சப்போஸ் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு சோ இப்படி ஒரு கேம் வந்து யார் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்டிங் நட நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதே எல்லாமே வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ண போறாங்க So, the promotion of online betting வந்து என்ன பண்ண கூடாதுன்னா சோசியல் மீடியால பண்ண கூடாது ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ணாங்க இது ஆக்சுவலா வந்து இந்த ரூல்ஸ் ஆக்சுவலா இப்போ இந்த வருஷம் வந்து என்னன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து ஐடி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் படி வந்து என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரூல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க இப்ப அந்த ரூல்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீல வந்து என்ன பண்றாங்க ரிவிஷன் பண்றாங்க ஸோ அந்த ரூல்ஸ் வந்து ரிவிஷன் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்படி வந்து இந்தியாவில் வந்து ஆன்லைன் கேம்ஸ்னால நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாதிக்கப்படுறாங்க நிறைய பேர் அதுக்கு அடிக்ட் ஆகி நிறைய பேர் சூசைடு மாறாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த ஆன்லைன் கேம்ஸே ஒரு ஸ்கில் பேஸ் கேம் தான் பட் அதில் பெட்டிங் நடக்குது அந்த பெட்டிங் வந்து நடக்கக்கூடாது அந்த பெட்டிங்கை வந்து தடை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த ரூல்ஸில் வந்து ரிவிஷன் பண்ணி இந்த ரூல்ஸில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா So, in a draft change of IT rules. So, IT rules 2021 change 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 இதனால இந்த ஆன்லைன் கேமிங்ல அதாவது சோசியல் மீடியால இருக்கக்கூடிய ஆன்லைன் கேம்ஸ்ல ஆன்லைன் பெட்டிங் இருக்கக்கூடாது பெட்டிங் நடக்கக்கூடாது ஸோ அதை வந்து பேன் பண்றோம் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்களே தவிர ஆன்லைன் கேம்ஸ் பேன் பண்ணல ஏன்னா ஆன்லைன் கேம்ஸையே கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க எங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டே என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆன்லைன் கேம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கில் பேஸ்ட் தான் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க பட் ஆனா அங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது பெட்டிங் வந்து நடக்கக்கூடாது ஸோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய ரூல்ஸ்ல வந்து அதை வந்து ரிவிஷன் பண்றாங்க சரியா ஓகே அடுத்து போர்த் நியூஸ்மா Supreme Court upheld the Modi government's 2016 decision to demonetization. So, Supreme Court is what we are doing. In 2016, we are doing what we are doing. We are doing what we are doing. We are doing what we are doing. Okay, we are doing what we are doing. We are doing what we are doing. But, what we are doing is that the Supreme Court has filed cases against the government. What petitions are filed against the government? This is actually the case. 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 Why is the government? That is the Prime Minister. Why is the case? Why is the case? Why is the case? Why is the case? ஸோ அங்கே வந்து ஹரிபரியா நிறைய முடிவுகள் வந்து நடந்திருக்கு என்ன தான் கரப்ஷனை ஒழிக்கிறதுக்கும் பிளாக் மணியை ஒழிக்கிறதுக்கும் அவங்க வந்து டிமானைசேஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது சொன்னாலும் இது கரெக்டா வந்து என்ன இல்லை ப்ராசஸ் வந்து தெளிவா இல்லை நிறைய முறைகேடுகள் வந்து நடந்திருக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய பெர்மிஷனை கேட்கல அப்படிங்கிறது தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லயும் வந்து இது சம்பந்தமான கேசஸ் வந்து கொண்டு போனாங்க பட் ஆனா இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி தான் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால எந்த முறைகேடும் நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால ஐநூறு ஆயிரத்தை கவர்மெண்ட் பேன் பண்ண அந்த டிமானைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து செல்லும் அதுல எந்த ஒரு ஃபிளாவும் நடக்கல எந்த ஒரு தப்பும் நடக்கல ஸோ அதனால ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாது அப்படிங்கிற சொல்ற அந்த இதை வந்து எங்களால ரிவிஷன் பண்ண ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அந்த பேனிங் வந்து பேண்ட் தான் அஸ் யூஷுவல் கவர்மெண்ட் கரெக்டா தான் முடிவு பண்ணிருக்காங்க ஆர்பிஐ கூட கன்சல்ட் பண்ணி தான் முடிவு பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட் எடுத்த டிசிஷன் வந்து கரெக்ட் தான் அதுல எந்த ஒரு முறைகேடும் நடக்கல அப்படிங்கறத வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்றாங்க சரியா அடுத்த பிப்த் நியூஸ்மா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி டு லான்ச் தி வேர்ல்ட்ஸ் லாங்கஸ்ட் ரிவர் குரூஸ் கங்கா விலாஸ் ஆக்சுவலா கங்கை ஆற்றுல உலகத்திலே மிகப்பெரிய கப்பல் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ரிவர்ல ரிவர
நடந்துச்சு <laughs> யார் வந்து இருக்க போறாங்க செக்ரட்டரி ஜெனரலா யார் இருக்க போனா வினய பிரகாஷ் சிங் அவங்க வந்து இருக்க போறாங்க சோ அவங்க அத தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க சோ இந்த ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஏஷியா பசிபிக் போஸ்டல் யூனியன்ங்கிறது ஆக்சுவலா ஒரு 32 நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு கூட்டமைப்பு ஓகேவா ஏஷியாலே பசிபிக் ஓஷன் சுத்தி இருக்க கூடிய நாடுகளோட ஒரு கூட்டமைப்பு தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆக்சுவலா UN க்கு உள்ள வர கூடிய ஒரு டிபார்ட்மென்ட்ங்கறாங்க சோ UN டைரக்ட் ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது பட் ஆனா UN குள்ளேயும் வர கூடிய ஐநா குள்ளேயும் வர கூடிய ஒரு டிபார்ட்மென்ட் தான் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாங்க இந்த யூனியனை எதுக்கு வந்து ஆக்சுவலா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கனா ஏஷியா பசிபிக் போஸ்டல் யூனியன் அப்படிங்கறது எதுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கனா இந்த யூனியன்ல ஓகேவா இந்த யூனியன்ல இருக்கக்கூடிய कंट्रीज அவங்க வந்து போஸ்டல் रिलेटेड சர்வீசஸ்ல எல்லாரும் கோஆர்டினேட் பண்ணி செயல்படணும் சோ கோஆப்ரேஷன் இன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் போஸ்டல் சர்வீசஸ் போஸ்டல் டிபார்ட்மென்ட் சம்பந்தமா எல்லாரும் இந்த कंट्रीज எல்லாம் ஒற்றுமையா செயல்படுறதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்ட யூனியன் தான் கொண்டு வந்த யூனியன் தான் ஏஷியா பசிபிக் போஸ்டல் யூனியன் சோ இந்த யூனியனோட செக்ரட்டரி ஜெனரலா இப்ப வந்து யாரை எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஜனவரி 2023ல வினய பிரகாஷ் சிங் அப்படிங்கறவர் வந்து எலக்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இவர தான் இவர 4 ವರ್ಷத்துக்கு வந்து இருக்க போறாரு டெனர் வந்து இவருக்கு 4 ವರ್ಷம் வந்து இருக்க போறாரு ஓகேவா என்ன <laughs> நிறைய ஏரியால ஆக்சுவலா வந்து ரெவன்யூ ஆபிசர்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாண்ட் ஆர்டரையும் பார்த்துப்பாங்க ஃப்ரீடம் கம் முன்னாடி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கலெக்டர் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ரெவன்யூ சம்பந்தமா விஷயங்களையும் வந்து டேக்கர் பண்ணும் லாண்ட் ஆர்டரையும் அவர் தான் வந்து பாத்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்த ஃப்ரீடம் கப் அப்புறம் தான் வந்து என்னாச்சுன்னா அது ஆக்சுவலா வந்து நார்த் இந்தியால எல்லாம் அந்த பட்வாரிஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ரெவன்யூ ஆபிஷியல்ஸ் அப்புறம் வந்து இல்ல கலெக்டர்ஸ்க்கு ரோல வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க ஃப்ரீ பண்ணாங்க ஓகே ரெவன்யூ ஆபிஷியல் தனியா வந்து இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து எஸ்பி சூப்பரண்டர் போலீஸ் இவங்க தனியா இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இப்பவும் நமக்கு ஃப்ரீடம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உத்தராகண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போலீஸ் கிடையாது அங்க வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ரெவன்யூ அபிஷியல்ஸ் தான் அங்க வந்து லாண்ட் ஆர்டரையும் பாத்துக்கிறாங்க சோ இப்ப இந்த ரெவன்யூ அபிஷியல்ஸ் தான் லாண்ட் ஆர்டரையும் வந்து பாத்துக்கிறாங்க இல்லையா சோ இப்ப வந்து உத்தராகண்ட் கவர்மெண்ட் உத்தராகண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க இல்ல இனிமேல் வந்து ரெவன்யூ அபிஷியல்ஸ் வந்து எங்களுடைய ஸ்டேட்ல வந்து எந்த லாண்ட் ஆர்டரையும் பார்க்க மாட்டாங்க இனிமேல் போலீஸ் தான் வந்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னா ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க சோ உத்தராகண்ட் கவர்மெண்ட் டிசைட் அபாலிசி ரெவன்யூ போலீசிங் சிஸ்டம் அத நாங்க வந்து ரெவன்யூ போலீசிங் சிஸ்டம் இவங்க கிடையாது அவங்க போலீஸ் செயல்பட மாட்டாங்க ரெவன்யூ அபிஷியல்ஸ் அவங்க ரெவன்யூ சம்பந்தமான வேலைகள் தான் பாப்பாங்க லாண்ட் ஆர்டர் எல்லாமே இனிமேல் யார் தான் பார்க்க போறாங்கன்னா இவங்க தான் போலீஸ் தான் வந்து பார்க்க போறாங்க அப்படிங்கறது சொல்றாங்க எதுக்குனால திடீர்னு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணும் என கிட்டத்தட்ட உத்தராகண்ட்ல ஆயிரத்தி எண்ணூறு வில்லேஜஸ் வந்து ரெவன்யூ அபிஷியல்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அதே அங்க வந்து போலீசிங் வேலையை வந்து பாக்குறாங்க போலீஸ் வேலையை அவங்க தான் வந்து பாக்குறாங்க பட் அந்த ரீசண்டா வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இப்படி வந்து இந்த ரெவன்யூ ரெவன்யூ போலீஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த வில்லேஜஸ்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து உத்தராகண்ட்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து ஒரு ரெசார்ட்டோடைய அன்கி ரெசார்ட்டோடைய ரெசப்ஷனிஸ்டா இருக்கக்கூடிய அங்கிதா பந்தாரி சோ இந்த கேஸ் வந்து வைரல் ஆச்சு அங்கிதா பந்தாரி இவங்க தான் இவங்க ஆக்சுவலா வந்து உத்தராகண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் உத்தராகண்ட் பௌரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரெசார்ட்ல வந்து ரெசப்ஷனிஸ்டா வந்து இருக்கிறாங்க இவங்களை வந்து கொண்டுடுறாங்க யார் வந்து கொள்றாங்க அந்த ரெசார்ட்டோடைய ஓனர் வந்து யாருன்னா ப்ரீவியஸா இந்த பிஜேபி லீடரோட பையன் வினோத் ஆரியா ஓகேவா சோ வினோத் ஆரியாவுடைய பையன் புலிக்கட் ஆரியா இவங்க தான் வந்து ரெசார்ட்டோடைய ஓனர் அவங்க வந்து கொண்டுடுறாங்க சோ அங்க கொள்ளும் போது என்னன்னா அங்க ப்ராப்பரா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து போலீசிங் கிடந்து கிடையாது ரெவன்யூ ரெவன்யூ அபிஷியல்ஸ் தான் அங்க வந்து போலீசிங் வந்து பாத்துக்கிறாங்க சோ எதனால வந்து அந்த பொண்ணை வந்து கொண்டுறாங்கன்னா இவங்க வந்து விஐபி கெஸ்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் சர்வீசஸ் வந்து இவங்கள வந்து கொடுக்க சொல்றாங்க தப்பான வேலைகள் வந்து பண்ண சொல்றாங்க சோ அதனாலதான் இந்த பொண்ணை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தண்ணில முக்கி வந்து கொண்டுறாங்க சோ இந்த கேஸ் வந்து வைரல் ஆனதுக்கு அப்புறம் சரி எதனால இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டேட்ல வந்து போலீஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது பாக்கும்போது அந்த
உத்தரகண்ட் சிஎம் வந்து என்ன சொல்றாருனா சரி ஓகே ரைட் இனிமேல் நாங்க ரெவன்யூ போலீசிங் சிஸ்டம் எங்க ஸ்டேட்ல கிடையாது எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இருக்கக்கூடிய லா ஆண்டர் எல்லாமே போலீஸ் தான் இனிமேல் பாத்துப்பாங்க ரெவன்யூ அபிஷியல்ஸ் பாத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இதுதான் உத்தரகண்டுடைய சிஎம் புஷ்கர் சிங் தாமி சார் இவர் வந்து சொல்றாரு புஷ்கர் சிங் தாமி சார் ஓகேவா சரி அதுக்கு அடுத்து எயிட் நியூஸ் சோ இதுவும் ஸ்டேட் சந்த நியூஸ் தான் எந்த ஸ்டேட் பத்தி நியூஸ் தான் கோவா Greenfield Greenfield International International Airport Airport. 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 கோவாவுடைய சிஎம்ஆவும் இருந்திருக்காரு அதே டைமிங்ல நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராகவும் இருந்தவர் தான் ஓகேவா சோ அதனால தான் அவருடைய பேரை வந்து இந்த புதுசா கட்டின இந்த கோவால கட்டின இந்த ஏர்போர்ட் நேம் வந்து வைக்கிறாங்க இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் அட் கோவா மாப்பா இஸ் நேம் டஸ் மனோகர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் ஏன்னா மனோகர் பாரிக்கர் சார் இவர் தான் வந்து ப்ரீவியஸா கோவாடைய சிஎம்ஆவும் இருந்திருக்காரு அதே டைமிங்ல இந்தியன் கவர்மெண்ட்லயும் வந்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராகவும் இருந்து இருந்திருக்காரு சரியா சோ இந்த ஏர்போர்ட் வந்து இனாகிரேட்டட் ஆக்சுவலா வந்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து இந்த ஏர்போர்ட் வந்து இனாகிரேஷன் பண்ணியாச்சு நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தான் வந்து இனாகிரேஷன் பண்ணி வைக்கிறாங்க இப்ப அந்த ஏர்போர்ட்டோட நேம் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா பிக்ஸ் பண்றாங்க அது வரைக்கும் நேம் வந்து பிக்ஸ் பண்ணாம இருந்துச்சு இப்ப வந்து நேம் பண்றாங்க அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு ஓகே ரைட் மனோகர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பேரும் வைக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து நைன்டி நியூஸ்மா இது எந்த ஸ்டேட் பத்திர நியூஸ்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பத்திரம் ஸ்டேட் பத்திர நியூஸ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சிஎம் அனவுன்ஸ்டு செட் அப் ரூபீஸ் ஒன் நாட் ஒன் ப்ரோ சிஎம் சுக்ஷாரியா சஹாயதா கோஷ் ஃபார் தி டிஸ்டிடியூட் சோ ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சிஎம் வந்து என்ன பண்றாருன்னா இவரு தான் சோ இவர் வந்து என்ன பண்றாருனா ஆக்சுவலா வந்து சிஎம் சுக்ஷாரியா சஹாயதா கோஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்றாரு ஓகேவா சோ இந்த திட்டத்துல கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் இந்த திட்டத்துல வந்து ஒதுக்கிறாரு இந்த திட்டத்துக்கு வந்து யாரும் வந்து ஆக்சுவலா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னா அவங்க ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏஸ் எம்எல்ஏஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சாலரி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அதே டைமிங்ல அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வேறையும் வேறையும் ஆக்சுவலா காங்கிரஸ் எம்எல்ஏஸ் தான் ஏன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல காங்கிரஸ் தான் வந்து ரூல் பண்றாங்க ஸோ காங்கிரஸ் எம்எல்ஏஸ் வந்து அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சாலரி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அதே டைம்ல வேற பார்ட்டியோட எம்எல்ஏஸ்டையும் பிஜேபி பார்ட்டியோட எம்எல்ஏஸ்டையும் கேட்டிருக்காங்க நீங்களும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க எதுக்காக இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஒன் நாட் ஒன் க்ரோ ருபீஸ் வந்து எதுக்கு அவங்க ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் அவங்களுடைய மேற்படிப்புக்காக வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபண்ட் வந்து செட்டப் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காரு ஓகேவா சோ சிஎம் சுக்ஷாரியா சாயத்யா கோஷ் அந்த ஸ்கீம் கீழே நூத்தி ஒரு கோடி ரூபாய்க்கான ஒரு ஃபண்ட் வந்து யார் லான்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சிஎம் வந்து லான்ச் பண்றாரு சுக்வீந்தர் சிங் சுக்கு இவர் சுக்வீந்தர் சிங் சிக்கு இவர் வந்து லான்ச் பண்றாரு ஆதரவற்ற குழந்தைகளுடைய மேற்படிப்புக்காக சோ அது மட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து நாலாயிரம் ரூபாய் பாக்கெட் மணிக்கும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பாக்கெட் மணி இந்த ஃபண்ட்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா சோ ஆதரவற்ற குழந்தைகள் அது போக வந்து விமன்ஸ் இதர் வந்து கல்யாணம் ஆகி டிவோர்ஸ் ஆயிருப்பாங்க இல்ல வேற யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாங்க சில்ட்ரனும் அதே மாதிரிதான் அப்பா அம்மா இருந்திருக்கலாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா வெளியே அனுப்பியிருப்பாங்க அவங்க வந்து பாத்துருக்க மாட்டாங்க ஆதரவு இல்லாம இருந்திருப்பாங்க அந்த குழந்தைகள் ஓகேவா அப்பா அம்மா யாருமே இல்லாத குழந்தைகளுக்கும் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஸ்கீம்ல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நூத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுடைய மேற்படிப்புக்காக வந்து ஒதுக்கி இருக்காங்க சோ இந்த இந்த ஃபண்ட்ல இருந்து ஆக்சுவலா நாலாயிரம் ரூபாய் அவங்களுடைய பாக்கெட் எக்ஸ்பென்ஸுக்கும் வந்து கொடுக்குறாங்க மந்த்லி மாசம் மாசம் வந்து பாக்கெட் மினிமம் வந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் வந்து இவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க தான் செய்யறாங்க சோ இப்படி ஒரு ஸ்கீம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சிஎம் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காரு அதுக்காக நூத்தி ஒரு கோடி ரூபாய்க்கான ஒரு ஃபண்டும் வந்து செட் அப் பண்ணிருக்காரு ஓகேவா சரி அடுத்து டென்த் நியூஸ்மா ஆக்டேவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ ஃபெஸ்டிவல் டு ஷோ கேஸ் தி இண்டிஜினியஸ் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா ஆக்சுவலா ஆக்டேவ் டூ தௌசண்ட்
அதுக்கு அடுத்து லெவன்த் நியூஸ்மா வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் மம்தா பானர்ஜி லான்ச் டே நியூஸ் நியூ கேம்பெயின் தீதி ஆர் சுரக்கா கவர்ச் ஆக்சுவலா வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் சிஎம் மம்தா பானர்ஜி மேம் வந்து ஆக்சுவலா ஏப்ரல்ல வந்து என்ன போகுதுன்னா அங்க வந்து பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ஸ் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால வந்து நடக்க போகுது ஸோ இந்த ஏப்ரல் நடக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ஸ் சம்பந்தமா நம்மளுடைய வெஸ்ட் பெங்கால் சிஎம் அவங்க வந்து மம்தா பானர்ஜி மேம தீதி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து புதுசா வந்து ஒரு கேம்பெயின் வந்து லான்ச் பண்றாங்க அந்த கேம்பெயினுடைய நேம் தான் தீதி ஆர் சுரக்கா கவச் அப்படின்னா ஆக்சுவலா இங்கிலீஷ்ல மீனிங் வந்து என்னன்னா டு என்ஷர் சேஃப்டி ஃபார் ஆல் எல்லாத்துக்குமான பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க ஒரு கேம்பெயின் வந்து லான்ச் பண்றாங்க அகட் ஆஃப் தி ஏப்ரல் நடக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் சம்பந்தமா தான் இந்த கேம்பெயின் வந்து லான்ச் பண்றாங்க ஓகேவா சரி இந்த கேம்பெயின் வந்து டென்த் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து இந்த கேம்பெயின் வந்து பிகின் ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்து டுவெல்த் நியூஸ் கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் பினராயி விஜயன் ஹாஸ் இனாகிரேட்டட் தி பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் மியூசியம் சார் நம்மளுடைய கேரளா சிஎம் பினராயி விஜயன் சார் வந்து என்ன பண்றாருன்னா கேரளால பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் மியூசியம் அதாவது ஓலைச்சுவடியல் வந்து இருக்குது இல்லையா ஸோ ஓலைச்சுவடியல் வந்து பனை ஓலையில தான் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையுமே அது அந்த அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே காமிக்கிறது விதிய காமிக்கிற விதமா ஒரு மியூசியம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு எங்க கேரளால வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அதை இனாகிரேஷன் பண்ணியும் வைக்கிறாரு இந்த மியூசியம் ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்னா வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் மியூசியம் இது வரைக்கும் உலகத்துல எங்கேயுமே வந்து ஓலைச்சுவரிகளுக்கு பத்தி ஒரு மியூசியம் வந்து கிடையாது ஸோ இதுதான் முதல் தடவை அதுவும் இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கேரளாவில் வந்து இந்த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாம் லீஃப் மேனஸ்கிரிப்ட் மியூசியம் பண ஓலைச்சுவடிகளுக்கான ஒரு மியூசியம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அங்கே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மியூசியம்ல வித் மாடர்ன் ஆடியோ விஷுவல் டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து இந்த மியூசியம்ல வந்து இதை மாடர்ன் ஆடியோ விஷுவல் டெக்னாலஜி மூலியமா அந்த ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து மியூசியம்ல வந்து காமிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து மூணு கோடி ரூபாய் வந்து இதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்காங்க இதை செட்டப் பண்றதுக்கு இந்த மியூசியம் செட்டப் பண்றதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இங்க வந்து ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாமே நிறைய ஏன்னா கேரளா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா காட்ஸ் ஓன் லேண்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க நிறைய வந்து அந்த டைம் வந்து நிறைய ராஜாக்கள் ஆட்சி பண்ணும் போதும் சரி அதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டங்களும் ஓலைச்சுவடிகள்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ இது எதுவுமே அழிஞ்சு போகாம இருக்கிறதுக்காகவும் சரி அதே டைம்ல ஓலைச்சுவடிகள் பத்தி மக்களுக்கு தெரியறதுக்காகவும் இந்த மியூசியம் வந்து கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா அடுத்து ஸோ இதோடு எது கம்ப்ளீட் பண்றோமா நம்ம ஸ்டேட் மாநில செய்தியில் வந்து முடிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து எது பார்க்க போறோம் நம்ம இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் இந்த நியூஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஓகே ரைட் தேர்ட்டீன்த் நியூஸ் சைனா ஹேஸ் அப்பாயிண்டட் குயிங் கேங் டூ பி இயர்ஸ் நியூ ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஸோ சைனா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நியூ ஃபாரின் மினிஸ்டர் குயிங் கேங் அப்படிங்கிறவரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவர் யாருன்னா இவர் வந்து யூஎஸ் உடைய சைனீஸ் அம்பாசடர் ப்ரீவியஸா யூஎஸ் உடைய சைனீஸ் அம்பாசடரா இருக்கக்கூடியவரை தான் இப்ப வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃபாரின் மினிஸ்டரா சைனா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரீவியஸா வந்து யார் இருந்தாருன்னா வாங் ஹி அப்படிங்கிறவர் வந்து இருந்தாங்க ஸோ அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ குயிங் கேங் அப்படிங்கிறவரை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபாரின் மினிஸ்டரா வந்து சைனா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க இவர் தான் குயிங் கேங் ஓகே அடுத்து போர்டீன் நியூஸ் இந்தியன் பாகிஸ்தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிஸ்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் இன்ஸ்டலேஷன் தட் கேனாட் பி அட்டாக் இன் தவன்ட் ஆஃப் ஹாஸ்டிலிட்டிஸ் ஆக்சுவலா வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூல இருந்தே இந்த பழக்கம் வந்து இருக்கு இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் வருஷ வருஷம் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரிசனர்ஸுடைய லிஸ்ட் வந்து பாகிஸ்தான் இந்தியா கிட்ட ஷேர் பண்ணும் இந்தியால இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானுடைய பிரிசனர்ஸ் லிஸ்ட் வந்து பாகிஸ்தான் கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் ஸோ இந்த வழக்கம் நைன்டீன் நைன்டி டூலேயே இருந்து ஓகேவா ஸோ ரெண்டு கண்ட்ரிஸும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பிரிசனர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணா பிரிசனர்ஸுடைய லிஸ்ட வந்து ஷேர் பண்ணணும் ஸோ அதே டைமிங்ல வந்து என்னன்னா அதே டைமிங்ல நைன்டீன் நைன்டி டூல இருந்து நியூக்ளியர் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு ஸோ உங்களுடைய கண்ட்ரியில் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் நியூக்ளியர் இன்ஸ்டேஷன்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவும் அந்த லிஸ்ட்டை வந்து கொடுக்கணும் பாகிஸ்தானும் அதே மாதிரி வந்து என்ன பண்ணணும்னா வருஷம் வருஷம் வந்து லிஸ்ட்டை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூல இருந்தே நடந்துகிட்டே வருது எதுக்காக எதுக்காக ரெண்டுமே நியூக்ளியர் வெப்பன் கண்ட்ரி இந்தியாவும் நியூக்ளியர் வெப்பன் கண்ட்ரி தான் பாகிஸ்தான் நியூக்ளியர் வெப்பன் கண்ட்ரி தான் சப்போஸ் ரெண்டு க
பாகிஸ்தானுக்கு வந்து அங்கே வந்து மிஸ் ஆகிருக்காங்க ஸோ அவங்களே வந்து என்ன பண்ணுங்க கைது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து திருப்பி அனுப்புங்க அதே டைம் இங்கே இந்த இந்தியாவுடைய ஃபிஷர்மேன் மீனவர்களும் நிறைய பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அவங்களே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்க அவங்களுடைய போட்ஸையும் ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து இந்த தடவை வந்து லிஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது கோரிக்கையும் வந்து வைக்கிறாங்க சரியா ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்டீன்த் நியூஸ் மா டென்த் எடிஷன் ஆஃப் தாக்கா லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல் த லார்ஜஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல் ஹெல்ட் இன் பங்களாதேஷ் ஆக்சுவலாக வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து நடந்திருக்கணும் பேண்டமிக்னால வந்து என்ன ஆயிடுச்சுனா ஒரு மூணு வருஷம் வந்து தள்ளி போயிடுச்சு அதுக்கு அடுத்து இப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தாக்கா இன்டர்நேஷனல் ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்டு லெவல் இன்டர்நேஷனல் லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல் வந்து எங்கே நடக்குது பங்களாதேஷில் வந்து நடக்குது எப்போ நடக்க போகுதுன்னா ஜனவரி ஃபைவ் டு எயிட் வந்து நடக்க போகுது இந்த வீக்கில் தான் வந்து நடக்குது எங்கே நடக்குதுன்னா பங்களாதேஷில் இருக்கக்கூடிய பங்களா அகாடமி இன் தாக்கா ஸோ பங்களாதேஷோட கேபிட்டல் தாக்கா தாக்காவில் இருக்கக்கூடிய பங்களா அகாடமியில தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஜனவரி ஃபைவ் டு எயிட் வந்து நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க சரியா ஆக்சுவலாக வந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கணும் பட் மூணு வருஷமா நடக்கல போஸ்ட்மன் ஆகிட்டே இருந்த காரணம் வந்து பேண்டமிக் தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க சரி அடுத்த சிக்ஸ்டீன்த் நியூஸ் தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை டூ லித்தியம் மைன்ஸ் அண்ட் ஒன் காப்பர் மைன் இன் அர்ஜென்டினா ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல வந்து ஒரு ஜியாலஜிஸ்ட் டீம் வந்து அனுப்பி விட்டுருந்தாங்க எங்க வந்துனா அர்ஜென்டினாக்கு வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க எதுக்காகனா அங்க இருக்கக்கூடிய லித்தியம் மைன்ஸும் சுரங்கங்களையும் காப்பர் சுரங்கங்களும் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்களா இந்தியாவுடைய டீம் ஜியாலஜிஸ்ட் டீம் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க ஓகேவா அங்கே இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து பாருங்க போட்ட இது லித்தியம் மைன்ஸ் ஏதாவது டெபாசிட்ஸ் இருக்கா அதே மாதிரி வந்து காப்பர் மைன் டெபாசிட்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஸோ அப்படி அனுப்பி வச்ச டீம் வந்து இப்போ ரீசெண்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அர்ஜென்டினால ரெண்டு லித்தியம் மைன்ஸும் ஒரு காப்பர் மைனும் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரியில இந்தியாவுடைய ஜியாலஜிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்பு இது ஏன் லித்தியம் மைன்ஸ் காப்பர் மைன்ஸ் ஓகே காப்பர் மைன்ஸும் நமக்கு வந்து தேவைதான் லித்தியம் மைன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா லித்தியம் மைன் வந்து அந்த லித்தியம் மெட்டல் வந்து இந்தியா கிட்ட வந்து இல்ல ஓகேவா இந்தியா கிட்ட வந்து இல்ல ஆக்சுவலா அந்த லித்தியம் அந்த மெட்டல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால வந்து என்ன செய்ய முடியும் லித்தியம் அயான் பேட்டரி அதாவது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து பூம் ஆகிட்டே இருக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக குளோபல் வார்மிங்கை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக எல்லா கண்ட்ரீஸுமே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து என்ன ஆறாங்கனா மூவ் ஆறாங்க பட் ஆனால் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து பேட்டரியில் தான் ரன் ஆகும் பேட்டரி என்ன தேவை லித்தியம் வந்து தேவை ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த கண்டுபிடிப்பு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டாக கருதப்படுது அர்ஜென்டினால நமக்கு லித்தியம் ரெண்டு லித்தியம் மைன்ஸும் ஒரு காப்பன் மைன் ஒரு காப்பர் சுரங்கமும் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஓகேமா ஸோ இது தொடர் எது கம்ப்ளீட் பண்றோம் நம்ம இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்றோம் அதுக்கு அடுத்து எது பார்க்க போறோம் நம்ம அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் எம்ஓ யூஸ் நியூஸ் ஒப்பந்தங்கள் சம்பந்தமா நியூஸ் வந்து பார்ப்போம் செவன்டீன் டே நியூஸ் இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி பெடரேஷன் சைன் டே பார்ட்னர்ஷிப் வித் ஜேஎஸ்டபிள்யூ குரூப் ஃபார் த அப்கமிங் இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி பெடரேஷன் ஒடிஷா ஹாக்கி மென்ஸ் வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ ஆமாப்பா ஸோ இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி மென்ஸ் வேர்ல்டு கப் வந்து எப்போ நடக்க போகுதுன்னா இந்த வருஷம் அதுவும் இந்த மாதம் ஜனவரி வந்து ஒடிஷாவில் வந்து நடத்த போறாங்க ஸோ ஒடிஷா ஹாக்கி மென்ஸ் வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஒடிஷாவில் புவனேஸ்வரில் வந்து நடக்க போகுது இந்த மாதத்துறை என்னிங்ல வந்து நடக்க போகுது ஸோ இதுக்காக இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி ஃபெடரேஷன் வந்து யாரு கூட வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வந்து வச்சிருக்காங்களா ஜேஎஸ்டபிள்யூ குரூப் கூட பார்ட்னர்ஷிப் வந்து வச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஜேஎஸ்டபிள்யூ குரூப் வந்து மேக்சிமம் இந்த குரூப் வந்து இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா இந்த குரூப் தான் ப்ரீவியஸா வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஒலிம்பிக் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ அவங்க கூட வந்து இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி ஃபெடரேஷன் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்க எதுக்குனா மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்ட் கப் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பார்க்கணும் நிறைய பேர்ட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து ஜேஎஸ்டபிள்யூ குரூப் கூட நடத்த சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ எப்போ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்ட் கப் வந்து எப்போ நடக்க போகுதுன்னா ஒடிசாவில் தேர்ட்டீன்த் ஜனவரியில இருந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜனவரி வரைக்கும் நடக்க போகுது
Shashi Tharoor's latest book, Ambedkar, Your Life, was recently launched at the Kitab Kolkata event. So, Shashi Tharoor, sir. So, Congress member, you were on the end of the latest on the book on the Lidir Kara, Ambedkar, but book on the Lidir Kara, Ambedkar, Your Life. So, today, life of your book on the Lidir Kara. You put him on there, were a Mahar community, lower scale, lower caste, la, Maharashtra, Paranda, or three in Naki, you put him on the India, on the Yulo Peria, or Sata Medea, on the Aria Parare. So, Indian constitutional drafting computer head down on the Irkara. So, our day, life of the end of the Irkana, Sashitur on the Punjavitia Sama on the Elidir Kara. Okay, our day, point of view, Ambedkar, but the Elidir Kara. So, nineteen eighty one la. Bombay la peronda orang tuh, ya perih, awal year kemudian 6th December 1956 la Delhi lo rumukiya mana posisi la, mande iran dikeh. So, apa yang first law minister of India mau berdana? So, awal orang dia, wal kayak beti, anak pantra, na, sasi terus sah, mande rumukiya mande iran dikeh. Adalah, ambet ker, ya life, ini mande, yang kal launch pantra, na, Kolkata la, kita Kolkata event, apa yang cerita, event la mande launch pantra. Okay, ma? So, ini tadi buku sana adosan kami lipat ro. Adik kerja ini apa kerana banking, ekonomi atau business news. Actually, banking news tu sendiri eksklusif awe. Nama anda apa mana? Banking awalnya January first week, first week leh eksklusif awa cover pantro. So, adi illa man. So, anda news leh cover pan ada cilla bisyengel, one trade bisyengel anda apa mana? In the heading leh nama general awareness news leh nama anda patro. Banking, ekonomi atau business news. Papa ma, twenty three news. Woodcurs 2.0 was launched by Sri Gandhadas, RBA Governor. So, nama lada RBA Governor nanti Woodcurs 2.0. Ini dapat ini, yang game patah guna, nama mande banknya mana sahaja patah guna. Woodcurs 2.0 orang kerde, actually mande RBA mande, enna panaga, na, yepri mande ini nama India leh rukude banking system, adit tau orang moon versi tegar. Entah itu iru itu moon lantai, entah itu iru iru itu yang jiwara kyo. Yepri mande medium term strategy mande frame bani, yepri Indian banking systems mande, yen dalok ke develop pahuna. Adik kondi enna panir kaga, na, orang plan. Or strategi mandi frame mandi irkan ga, so adi dah mandi Woodcurs 2.0, apa ni kira or strategi. So 2023 mandi 2025 hari kium Indian banking system, banking system mandi ya perih perform panano. So apa ni kira tu kana, or or framework dah mandi, or strategi mandi, apa ni irkan ga, na, ibu ko mandi launch panir irkan ga. Okay, wah, yaran amal dia RBA governor mandi launch panir irkan ga. Sir, ini Woodcurs 2.0, apa Woodcurs 1.0 soli tu ni rendah kono lah, adu mau irikida. Apa, adi apa launch panaga, adu mau medium term strategy na, banking system mandi, ya perih mande 2019 to 2022 barang kem ya perih sale beranu. Ini sama dengan mande Julai 2019 la, nama lor dek RBA kono rendah Woodcurs 1.0, adu Woodcurs ke ini mande launch panih macam dah, ini strategy mande launch panih dah. Ippo, ini framework. Kita tata, or plan ni macam mana? Ini plan. Second version of the plan on the end of the year, 2023-25 year plan on the end of the year, now we have launched the RBA governor. Why do the Indian banking system perform and react? Now there are also the socio-economic challenges. Why do the inflation situation, economic problems, etc. Why do the Indian banking system perform? That's why there are strategies. So, what is the plan on the end of the year? There is a workers 2.0 plan on the end of the year. There is a list on the end of the year. Okay? That's the 21st news. The net profit of operating public sector enterprises jumped 50.87% to 2.49 lakh crore during financial year 2021-22. इधो मुख्यो। याना financial year 2021-22 मुड़न जाचे। तो आधा पत्रना डेटा दाम अंदर कुर्तर कांगा। तो अंदर मुड़न जा डेटा लाम अंदर ना सोचा कांगा। Financial year 2021-22 ला India ala yerikka kuriya government orang ya enterprises, government industries mande. Kita tera ye bolu bolu laba mande make panir kangan. Apa previous year? Ada financial year 2021 na bina, 2022 la. Kita tera aim bodo sahdi bida tu kadima mande. Napa panir kangan? Laba mande make panir kangan. Financial year 2021 la 1.65 lakh crore bisna profit mande make panir kangan government industries. Inda wassa, ada ada financial year 2021 na itu. Inda wassa la, adi karita financial year la niye mande pati kena. Kita tera 2.49 lakh crore bisna mande profit mande make panir kangan government industries. Apa na kita tera aim bodo sahdi bida Adikema anda apa ni kerja na profit anda orang lakukan increase air ke. Itulah adikema profit anda. Ia government industries nariya anda kerja. Public sector enterprises nariya kerja. Adalah adikya profit make mana industri anda na ONGC. Adik kerja Indian Oil Corporation. Adik kerja Power Grid. Adik kerja National Thermal Power Corporation. Adik kerja Steel Authority of India Limited. So ini nirvana yang lada. Ibu kalau lada adik mana labang kalau anda make mana kerja na. Apa ni kerja listu mudah solat kerja. Ceria. Top five performance anda ibu kalau. Atau twenty second news ma. The fifth volume of the Reserve Bank of India's history is released. Actually, when the Reserve Bank of India history is released, the fifth volume is released. So, what volume is the volume? 1997 to 2008, RBA is the volume of the RBA in the volume of the book. Actually, when the RBA history is released in 2015, the Reserve Bank of India is the committee of the Reserve Bank of India. Dr. Narendra Javadav is the former MP. 
அவருடைய தலைமையில் வந்து ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க எதுக்கான ரிசர்வ் பேங்க் வந்து ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்தை எப்படி வந்து செயல் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி அதோட ஹிஸ்டரியை பத்தி எழுதுறதுக்காக புக் வந்து லான்ச் பண்றாங்க இப்படி வந்து புக் வந்து எழுதணும் அது சம்பந்தம் ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்றாங்க ஸோ கமிட்டி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தான் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது இப்போ அந்த கமிட்டி வந்து அவங்களுடைய அஞ்சாவது வாலியூம் வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க எந்த வருஷத்துக்கான வாலியூம்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட் வரைக்கும் ஆர்பிஐ ஹிஸ்டரியை பத்தி இந்த புக்ல வந்து இருக்கும் இனி அடுத்து அடுத்து வந்து என்ன பண்ணா சிக்ஸ்த் வாலியூம் அதில் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் வரைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து லான்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏன்னா ஆர்பிஐ ஹிஸ்டரி வந்து நமக்கு வந்து ஹிஸ்டரி தெரியணும் இல்லையா ஸோ அந்த அழிஞ்சு போகாம இருக்கணும் அப்போ அதை பத்தின ஹிஸ்டரி தெரியறது மாதிரி அந்த ஆர்பிஐடைய வரலாறை பத்தி ஒரு புக் வந்து சரி நம்ம எல்லாருமே வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐ அதுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க டாக்டர் நரஞ்சர் நரேந்திர ஜாதவ் ஃபார்மர் எம்பி ஓகேவா அதே டைமிங்ல இவர் வந்து சீஃப் ஆர்பிஐடைய சீஃப் எக்கனாமிஸ்டாவும் இருந்திருக்காரு ஃபார்மர் பிரின்சிபல் அட்வைசர் சீஃப் எக்கனாமிஸ்ட் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்கா இருந்தவர் தான் ஸோ அவருடைய தலைமையில் தான் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு ஆர்பிஐடைய ஹிஸ்டரியை பத்தி அப்படியே அப்படியே அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு வாலியூம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டே வராங்க இப்போ பிப்த் வாலியூம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க அதை ஆர்பிஐம் லான்ச் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அடுத்த டுவெண்ட்டி தேர்ட் நியூஸ்மா ஆக்சிஸ் பேங்க் ஹஸ் ஓப் பார்ட்னர்ட் வித் ஓபன் டு ப்ரொவைட் ஏ டிஜிட்டல் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஜெர்னி ஃபார் இட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ ஓப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபின்டெக் கம்பெனி கூட ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணாங்க பார்ட்னர்ஷிப் வந்து வைக்கிறாங்க எதுக்காகனா ஆன்லைன்லேயே டிஜிட்டல் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணப்படுது ஆன்லைனில் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து நிறைய வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பேங்கும் எடுக்கிறாங்க பட் ஆனால் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிஜிட்டலாகவே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து ஸ்டெப் எடுக்கிறது வந்து என்ன ஆக்சிஸ் பேங்க் யார் கூட சேர்றாங்கன்னா அதுக்கு ஓபன் அப்படிங்கிற ஃபின்டெக் கம்பெனி கூட வந்து சேர்றாங்க திஸ் ஆஸ் மீன் த பேங்க் ஃபர்ஸ்ட் எவர் பார்ட்னர்ஷிப் வித் ஃபின்டெக் பிளேயர் இதுதான் ஆக்சிமம் முதல் தடவையா ஒரு ஃபின்டெக் கம்பெனி கூட பார்ட்னர்ஷிப் வைக்கிறது ஓகேவா ஸோ ஃபுல்லி டிஜிட்டல் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து லான்ச் பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஐசிஎஃப்சி இவங்க ஆக்சிஸ் பேங்க் உடைய பேங்கிங் சர்வீஸ் டூ பிப்டி பிளஸ் பேங்கிங் சர்வீசஸ் வந்து டிஜிட்டல் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ்க்கும் வந்து கிடைக்கும் அதே டைம்ல நிறைய கேஷ் பேக் ஆஃபர்ஸும் பிப்டி பர்சன்ட் கேஷ் பேக் ஆஃபர்ஸும் நிறைய வந்து கிடைக்க தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து ஓப்பன் அப்படிங்கிற ஃபின்டெக் கம்பெனி கூட அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணாங்க பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ஆறாங்க அதிகமா ஓகேவா சோ இந்தியாஸ் परपஸ் ஜப்பான் இன் டம்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோ சேல் டு பிகம் தி थर्ड लार्जेस्ट ஆட்டோ மேக்கரா வந்து வராங்க சோ மூணாவது இடத்துல வந்து யார் வராங்கனா இவங்க வந்து இந்தியா வந்து வராங்க फर्स्ट இடத்துல அஸ் யூசுவல் வந்து யார் இருக்கானா चाइना தான் இருக்காங்க चाइनाல தான் அதிகமா வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அதிகமா பூம் பண்ணது ஆட்டோ சேல்ஸும் அதிகமா கார் சேல்ஸ் எல்லாமே அங்க தான் அதிகமா வந்து நடைபெறும் சோ இன் டம்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோ சேல்ஸ்ல இப்போ இந்தியா வந்து மூணாவது இடத்துல வந்து வராங்க थर्ड लार्जेस्ट ஆட்டோ மார்க்கெட் அந்த அளவுக்கு கார் வாங்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்காங்க முதல்ல அதிகமாக வந்து சைனாவில் இருக்காங்க ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சைனாலே அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்கு இந்தியாலே அதிகமான பாப்புலேஷன் வந்து இருக்கு சரியா சரி ஸோ யாரை பீட் பண்ணிட்டு வராங்கன்னா ஜப்பானை பீட் பண்ணிட்டு வந்து வராங்க ஓகேவா அது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நியூஸ்மா கோல்டன் பை டெக் பிகம் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் பாண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ப்ரொவைடர் டு ரிசீவ் யர் ட்ரெப்ட் ப்ரோக்கரேஜ் லைசன்ஸ் ஃப்ரம் செபி ஸோ சபி மு இவங்க செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் செபி செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செபி செபி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முதன் முதல்ல ஒரு ஆன்லைன் அதாவது டிஜிட்டல் பாண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொவைடர் ஏன்னா இந்த கோல்டன் பை டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இதுக்கு பின்னாடி வந்து யாருக்குன்னா ஜெரோதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாக் ப்ரோக்கரேஜ் கம்பெனியோடைய டிஜிட்டல் நிறுவனம் தான் வந்து என்னது கோல்டன் பை டெக்னாலஜிஸ் ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா
பீகார் கவர்மெண்ட் அது பீகார்ல வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்கன்னா பிராண்ட் அம்பாசடரா ஒரு ஐக்கானா வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்கன்னா மைத்திலி தாக்கூர் போக் சிங்கர் இவங்க வந்து ஒரு ஃபேமஸ் போக் சிங்கர் இவங்க தான் மைத்ரி தாக்கூர் இவங்கள வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இவங்களுடைய ஃபோக் பாடல்கள் மூலியமா மக்கள் கிட்ட வந்து அவங்களுடைய ஃபோக் மியூசிக்கையும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அதே டைமிங்ல ஓட்டு போடுறது அதாவது எலக்ட்ரல் ப்ராசஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது எவ்வளவு முக்கியம் அதை பத்தியும் ஒரு அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்களை வந்து ஸ்டேட் ஐக்கானா வந்து பீகார்ல வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஓகே அடுத்த டுவெண்ட்டி செவன்த் நியூஸ் மார்க் அஜய் குமார் ஸ்ரீவஸ்தாவா ஹாஸ் பின் எலிவேட்டட் அஸ் எம்டி அண்ட் சிஇ ஆஃப் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஸோ ப்ரீவியஸா வந்து இவர் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டரா இருந்தவர் ஸோ இப்போ இவரை வந்து என்ன பண்றாங்க இவரை வந்து அதை ப்ரொமோட் பண்றாங்க எம்டி அண்ட் சிஇஓவா வந்து ப்ரொமோட் பண்றாங்க ஸ்ரீ அஜய் குமார் ஸ்ரீவஸ்தாவா ஸோ இவரை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா எம்டி அண்ட் சிஓவா வந்து ப்ரொமோட் பண்றாங்க ப்ரீவியஸா எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டரா இருந்தவர் தான் ஸோ ஜனவரி வரல இருந்து இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் உடைய எம்டி அண்ட் சிஓவா இவர் தான் வந்து இருப்பாரு ப்ரீவியஸா வந்து இவர் வந்து ஆக்சுவலா நைன்டி நைன்டி ஒன்ல அவருடைய ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு அலகாபாத் பேங்க்ல பிஓவா ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கவர்மெண்ட் பேங்க்ல வந்து எம்டி அண்ட் சிஓ லெவலுக்கு வந்து வந்திருக்காரு அந்த அளவுக்கு பேங்க்ல பிஓவா ஜாயின் பண்ணக்கூடியவர் ஒருத்தர் வந்து எம்டியா வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இவர் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் தான் சரியா ஓகேமா சோ இது எது கம்ப்ளீட் பண்ண பண்றோம் அப்பாயின்ட்ஸ் அண்ட் ரிசைனேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றோம் அதுக்கு அடுத்து எது பார்க்க போறோம் நம்ம டிஃபென்ஸ் நியூஸ் இது பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ரைட் டுவெண்டி எயிட் டுவெண்டி எயிட் நியூஸ் Defense Ministry has started the process of process for the procurement of 100 more K9 Vajra. So, Defense Ministry has started the process of 100 K9 Vajra to procure the K9 Vajra. Who has started the process of the K9 Vajra? The K9 Vajra is a self-propelled house cell. It is a tank. Self-propelled automatic tank. In the self-propelled tank, who has started the process of the K9 Vajra? Who has started the process of the K9 Vajra? Lawson and Talbo. LNT group தான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியா வந்து இதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க பட் ஆனா டெக்னாலஜி யாருக்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்றாங்கன்னா சவுத் கொரியால இருந்து சவுத் கொரியன் டிஃபென்ஸ் மேஜர் ஹன்வாப் டிஃபென்ஸ் அவங்க தான் வந்து டெக்னாலஜி வந்து ஷேர் பண்றாங்க பட் இதே டைமிங்ல இந்த செல் ப்ரோ ஹவுசர் வந்து இந்தியாவில வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது வந்து யாருன்னா இவங்க தான் எல்என்டி டீம் தான் வந்து என்ன பண்றாங்க எல்என் டி கம்பெனி தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க சோ இப்படி கே நயன் வஜ்ரா இந்த செல் ப்ரவர் ஹவுஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் மோர் வந்து என்ன பண்ணாங்க டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து ப்ரொக்கியர் வந்து பண்றாங்க இந்தியன் ஆர்மிக்காக வந்து ப்ரொக்கியர் பண்றாங்க ஓகேமா சோ எல் என்ல இருந்து கொள்முதல் பண்றாங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் இனியும் அடிஷனலா இந்த டேங்க் வந்து எங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்கிறாங்க அடுத்த அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரயோனேஷன் நியூஸ் டுவெண்டி நைன்த் ஒடிஷா ஒன்டி யூஎன் ஹேபிட்ஸ் வேர்ல்டு ஹேபிட்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ ஃபார் ஜகா மிஷன் ஆக்சுவலா வந்து ஒடிஷால வந்து ஜகா மிஷன் அப்படிங்கிற மிஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அண்டர் தி ஃபைவ் டி இனிஷியேட்டிவ் ஒடிஷா கவர்மெண்ட் ஒரு ஃபைவ் டி இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமோ எந்த ஒரு ஸ்கீம் வந்து அவங்க ஸ்டேட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் ஃபைவ் டி வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா டீம் ஒர்க் இருக்கணும் டெக்னாலஜி நல்லா யூஸ் பண்ணிருக்கணும் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும் அந்த திட்டம் டிரான்ஸ்பர்மேட்டிவா இருக்கணும் டைம் லிமிட்டும் இருக்கணும் அது இஷ்டத்துக்கு அந்த அந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வந்துட்டு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு வருஷ கணக்கில் இருக்கக்கூடாது ஆனால் டைம் லிமிட் கூட முடிக்கவும் செய்யணும் அதுக்கு சொல்லிட்டு அண்ட் இது ஃபைவ் டி இனிஷியேட்டிவ் ஒடிஷா கவர்மெண்ட் ஜகா மிஷன் அப்படிங்கிற மிஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மிஷன் வந்து எதுக்குனா ஸ்லம் ஏரியால இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கும் அவங்களுக்கான வீடுகள் அவங்களுக்கான லேண்டை கொடுக்கறதுக்கும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மிஷன் தான் இந்த ஜகா மிஷன் டு எம்பவர் தி லைஃப் ஆஃப் ஸ்லம் டொல்லர்ஸ் சோ சேரிகள்ல இருக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணது அவங்களுக்கு வீடுகள் கட்டி கொடுக்கறதுக்காக லேண்ட் டைட்டில்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்ட மிஷன் தான் இந்த ஜகா மிஷன் ஓகேவா சோ அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கட்டி கொடுக்கறதுக்கான திட்டம் அதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்ட இந்த ஜகா மிஷனுக்காக ஒடிஷாக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா யூஎன்ஏ வந்து அவார்டு வந்து கொடுத்திருக்காங்க யூஎன் ஹேபிட்டர்ஸ் வேர்ல்டு ஹேபிட்டட் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ இந்த அவார்டு வந்து ஒடிஷா கவர்மெண்ட் எடுத்த இந்த ஜகா மிஷனுக்கான அந்த இனிஷியேட்டிவ்காக இவங்களுக்கு அவார்டு வந்து கொடுத்திருக்காங்க சரியா Okay. At the summits and conferences. 30th news. First G20 meeting will be held in Pudicherry on 31st January. Amapa. So, in the year 2023, the G20 is the president of presidency. That's why Thalamaya is
லெப்டினன்ட் கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரா மேம் வந்து ரொம்ப நன்றி வந்து தெரிவிக்கிறாங்க அதே டைமிங்கில் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கு வந்து தேங்க்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்படி வந்து ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டிங்ஸ் வந்து இந்தியாவில் எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்கும் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸும் வந்து பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்காக வந்து ஏன்னா வந்து ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டிங் வந்து ஜ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி வந்து புதுச்சேரியில் நடக்க போகுது அதுக்காக நம்மளுடைய புதுச்சேரியுடைய கவர்னர் லெப்டினன்ட் கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மேம் அது கூட வந்து சிஎம்ஓ வந்து இருக்கிறார் அவங்க ரெண்டு பேருமே சார்ந்து ஜி டுவெண்ட்டி இந்த மீட்டிங்கான லோகோவும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஜி டுவெண்ட்டி லோகோவும் வந்து முனைப்பாங்கிட்டிஸ்லாம் அதிகமா வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதும் பெண்களுக்கு சென்னை தான் அதிகமான மக்களும் அதிகமான பெண்களும் அங்கதான் வந்து வேலை பாக்குறாங்க அதுக்கடுத்து அதிகப்படியான பெண்கள் வந்து எந்த சிட்டில வேலை பாக்குறாங்கன்னா புனே அதுக்கடுத்து பெங்களூர் அதுக்கடுத்து ஹைதராபாத் அதுக்கடுத்து தான் மும்பை வந்து வருது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் தேர்ட்டி செகண்ட் பிசிசி அன�்ஸ் தட் யோயோ டெஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸா வில் பி பார்ட் ஆஃப் தி செலக்ஷன் கிரைடீரியா ஆமாப்பா பிசிசி வந்து என்ன அனௌன்ஸ் பண்றாங்கன்னா ஏன்னா வந்து அடுத்து வந்து இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர் மந்த்ல வந்து என்ன போகுதுன்னா ஐசிசி கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் வந்து நடக்க போகுது இந்த கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப்பை யார் ஹாஸ் பண்ண போறாங்கன்னா இந்தியா தான் வந்து ஹாஸ் பண்ண போறாங்க ஸோ இதுக்கான செலக்ஷன் தான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு செலக்ஷன் கிரைடீரியா இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கான பிளேயர்ஸ் செலக்ட் பண்றதுக்கு செலக்ஷன் கிரைடீரியால எதை இன்க்ளூட் பண்றாங்கன்னா யோயோ டெஸ்ட் டெக்ஸா இது வந்து இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து பிசிசி வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்படி யோயோ டெஸ்ட்னா என்னன்னா வந்து இந்த போல்ஸுக்கு நடுவில் வந்து வீரர்கள் வந்து என்ன பிளேயர்ஸ் வந்து ஓடணும் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வந்து ஓடணும் ஸோ இதுவும் ஒரு விதமான செலக்ஷன் கிரைடீரியா தான் அதுக்கு அடுத்து அவங்களுடைய உடம்பை வந்து ஃபுல்லுமே ஸ்கேனிங் அனுப்புறோம் அவங்களுக்கு ஏதாவது வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிற தெரியறதுக்காக ஸ்கேனிங் பண்ணணும் அதுதான் டெக்ஸா டெஸ்ட் யோயோ டெஸ்ட்ங்கிறது அந்த போல்ஸுக்கு நடுவில் வந்து ஓடுறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி தான் இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கு உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது பிசிசி வந்து முடிவு பண்ணுவாங்க சரியா ஓகே அடுத்து தேர்ட்டி தேர்ட் நியூஸ்மா ஆஸ்திரேலியாஸ் பெலிண்டா கிளாக் ஹஸ் பிகம் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் கிரிக்கெட் டு ஹேவ் ஏ ஸ்டாச்சூ கேஸ்ட் இன் ஹர் ஹானர் ஆமாப்பா ஸோ இந்தியாலேயே முதல் முதல்ல ஒரு விமன் கிரிக்கெட்டருக்கு ஸ்டாச்சூ வந்து கொண்டு வந்தது வந்து எங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் தான் யாருக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஃபார்மர் ஆஸ்திரேலியன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட்டுடைய கேப்டன் பெலிண்டா கிளாக் இவங்களுக்கு தான் வந்து சிட்னி ஸ்டேடியம் உடைய அவுட்டோர்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இவங்க தான் பெலிண்டா கிளர்க் ஸோ இவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பதினஞ்சு டெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் லிமிட்டட் ஓவர்ஸ் வந்து பிளே பண்ணிருக்காங்க நைன்டி நைன்டி ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் பிளே பண்ணிருக்காங்க ஒன் டே இன்டர்நேஷனல்ல இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் விமன் கிரிக்கெட்டர் டு பீட் டூ டுவெண்டி நைன் அதாவது இரநூறு ஸ்கோர் டபுள் ஹண்ட்ரட் தாண்டது வந்து முதல் விமன் வந்து யாருனா இவங்க தான் பெலிண்டா கிளர்க் தான் டூ டுவெண்டி நைன் ஸ்கோர் வந்து பண்ணிருக்காங்க எகேன்ஸ்ட் டென்மார்க்கு எகேன்ஸ்டா நடந்த மேட்ச்ல நைன்டி நைன்டி செவன்ல நடந்த மேட்ச்ல இவங்க தான் டபுள் செஞ்சுரி வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் டு ஸ்கோர் டபுள் செஞ்சுரி இந்த விமன்ஸ் கிரிக்கெட் ஸோ அவங்களுக்கு ஹானர் பண்ணுறது விதமாக தான் ஆஸ்திரேலியா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கனா அவங்களுக்கான ஒரு சிலையை வந்து டிஸ்னி டிஸ்னி இல்லை சிட்னே கிரிக்கெட் கிரவுண்டுக்கு வெளியே வந்து வச்சுருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த் நியூஸ் ஒடிஷா சிஎம் இனாகிரேட்டர் ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் ஹாக்கி ஸ்டேடியம்ஸ் இன் இந்தியா என்ற ஓகேலா ஸோ இது சம்பவம் நியூஸ் வந்து ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ இந்தியாவில் வந்து மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்ட் கப் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து இந்த மாதம் ஜனவரி தேர்ட்டின் டு ஜனவரி டுவெண்ட்டி நைன் வந்து நடக்க போகுது எங்கே ஒடிஷாவில் நடக்க போகுது இதுக்காக இன்டர்நேஷனல் ஹாக்கி ஃபெடரேஷன் ஜே எஸ் டபிள்யூ குரூப் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வந்து வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் ஸோ அப்படின்னா மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்ட் கப் வந்து என்ன இந்த வருஷம் வந்து இந்த மாதம் ஜனவரி தேர்ட்டி டு ஜனவரி டுவெண்ட்டி நைன் வந்து ஒடிஷாவில் வந்து நடக்க போகுது ரவுட் கேலாம் நடக்க போகுது ஸோ இதுக்காக இந்த ஸ்டே இந்த மென்ஸ் ஹாக்கி வேர்ல்ட் கப் நடக்கக்கூடிய ஒரு நம்ம நடக்கிறதுக்கான புது ஸ்டேடியம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒடிஷாவில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இனாகிரேட் பண்ணுறாங்க யாருன்னா ஒடிஷா சிஎம் வந்து நவீன் பட்நாயக் சார் வந்து ஒடிஷாவில் வந்து ஒரு புதிய ஹாக்கி ஸ்டேடியம் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா
கட்டி முடிக்கிறதுக்கான செலவு வந்து கிட்டத்தட்ட டூ சிக்ஸ்டி ஒன் க்ரோ ருபீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் உட்காரதுக்கான வசதியும் வந்து இருக்கு அதே டைமிங்ல ஒடிசா சிஎம் வந்து அவங்களுடைய ஸ்டேட்ல வந்து கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் இல்ல இவங்க ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் தங்குறதுக்கான ஒரு வில்லேஜும் வந்து கட்டியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு கப் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கட்டியிருக்காரு இங்க வந்து கிட்டத்தட்ட டூ டுவெண்ட்டி ரூம்ஸ் வந்து ரூம் வந்து இருக்குமா இங்க வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் வந்து தங்கலாம் ஓகேவா சோ இப்படி வந்து ஹாக்கி ஸ்டேடியம் காம்ப்ளெக்ஸும் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காரு இதுதான் இந்தியாலேயே லார்ஜஸ்ட் ஹாக்கி ஸ்டேடியம்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ஹாக்கி ஸ்டேடியம்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒடிஷாவில் வந்து இனாகிரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து இங்கே ஒடிஷாவில் வந்து வேர்ல்டு கப் வில்லேஜ்னு சொல்லிட்டு இவங்க வேர்ல்டு கப் வில்லே வேர்ல்டு கப் வில்லேஜ்னு சொல்லிட்டு ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் தங்குறதுக்கான ரூம்ஸும் வந்து கட்டு கட்டியிருக்காங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் வந்து முடிக்கணும் அடுத்து ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் நியூஸ் தீன் தயால் ஆன்டியோதியா யோஜனா நேஷனல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் ஹேஸ் லான்ச் தி பிரஜ்வாலா சேலஞ்ச் ஆமாப்பா ஸோ நேஷனல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரஜ்வாலா சேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சேலஞ்ச் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இந்த சேலஞ்ச் எதுக்குன்னா யாருக்கிட்டேயாவது ரூரல் ஏரியாஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படி எப்படி எல்லாம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஐடியா சொல்யூஷன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த சேலஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தெரிவிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ யார் வேணாலும் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இந்த சேலஞ்சில் சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பிரைவேட் செக்டர் சிவில் சொசைட்டி கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அகடமிக் இன்ஸ்டியூஷன் இன்கமேஷன் சென்டர் இன்வெஸ்டர்ஸ் யார் வேணாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ரூரல் ஏரியாஸ் டெவலப் பண்ணணும் அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐடியா வந்து எங்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சேலஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சொல்லணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு சேலஞ்சாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேஷனல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் வந்து பிரஜ்வாலா சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் நியூஸ்மா ஸ்கீம் ஒர்த் ருபீஸ் ஒர்த் மோர் தேன் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கோட் ஃபார் தூர்தர்ஷன் அண்ட் ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஆமாப்பா ஸோ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் கேபினெட் கமிட்டி அண்ட் எக்கனாமி அஃபேர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மேலான ஒரு ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க எதுக்காகனா எதுக்காகனா ரிமோட் ஏரியாஸில் ரூரல் ஏரியாஸில் ட்ரைபல் ஏரியாஸில் லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ஏரியாஸ் பார்டர் ஏரியாஸ் ஆஸ்பிரேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஏரியாஸ் இந்த ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எயிட் லேக் எட்டு லட்சம் ஃப்ரீ செட் ஆஃப் பாக்ஸஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீ டிஷ் செட் டாப் பாக்ஸஸ் வந்து கொடுத்துறாங்க இந்த செட் டாப் பாக்ஸில் டிடி சேனல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரீயாக வந்து வரப்போகுது நீங்கள் அந்த செட் டாப் பாக்ஸ் ரீசார்ஜ் பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும் டிடி சேனல் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரீயாக வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலான இந்த ஸ்கீம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி செவன்த் நியூஸ் த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் தி சாரி ஃபெஸ்டிவல் விராசத் பிகின் ஃப்ரம் தேர்ட் டு செவன்டீன் டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் தி சாரி ஃபெஸ்டிவல் ஸோ வீராசத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேரி ஃபெஸ்டிவல் இதுக்கான செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இரண்டாம் கட்டம் வந்து இந்த மாதம் ஸோ ஜனவரி மந்த் ஜனவரி தேர்ட் டு ஜனவரி செவன்டீன் வரைக்கும் நடக்குது ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவலில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கைத்தறி தொழிலாளர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய சாரீஸை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் இங்கே வந்து காமிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கான ஒரு ஃபெஸ்டிவல் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லியில் விராசத் செகண்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் நடந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் எப்போ நடந்துச்சுன்னா டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன் டு டிசம்பர் தேர்ட்டி வரைக்கும் நடந்துச்சுப்பா ஸோ இந்த விராசத் இந்த சாரி ஃபெஸ்டிவல் வந்து நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் இவங்களே வந்து இனாகிரேஷன் வந்து பண்ணி வைக்கிறாங்க அதோடைய செகண்ட் ஃபேஸ் இரண்டாம் கட்டம் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டெல்லியில் இப்போ வந்து இந்த வாரம் இந்த மந்த் வந்து நடக்குது தேர்ட் ஜனவரி டு செவன்டீன் டு ஜனவரி வந்து நடக்குது ஸோ இங்கே கிட்டத்தட்ட வந்து நைன்டி பார்ட்டிசிபன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரி வந்து இந்தியாவிலேருந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி பார்ட்டிசிபன்ஸ் அவங்களுடைய யூனிக்கான ஹேண்ட் ஓவன் சாரீஸ் கைத்தறி ஆடைகள் சாரீஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இங்கே வந்து போற்றை வந்து பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் கிட்டத்தட்ட எழுபது பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் ஃபேஸில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பேர் வந்து அவங்களுடைய சாரீஸை வந்து பார்ட்டிசிபேட் சாரீஸை க
ப்ரௌன் ஆகியாத தண்ணியில மூழ்கி வந்து இறந்து போயிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி டெத் வந்து இந்த பீச்சில் வந்து நடந்திருக்கு இதுக்கு காரணம் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா டீமுமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக ஐஎஸ்ஆர்ஓ நேஷனல் சென்டர் ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ் அண்ட் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்றாங்க சப்மிட் பண்ணி அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா எதனால ருஷிகோண்டா பீச்சில் கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீத மக்கள் வந்து தண்ணியில மூழ்கி இறந்து போறாங்க அப்படிங்கிற சொல்றாங்கன்னா ரீசன் எதுனா ரிப் கரண்ட் டியூ டு ரிப் கரண்ட் ரிப் கரண்ட் வேற ஒண்ணும் இல்ல அலை வந்து அடிக்கும் போது பீச்சுக்கு வரும்போது இப்படி வருது திருப்பி அந்த அலை வந்து திருப்பி கடலுக்கு வந்து போகும்போது ரொம்ப வேகமா வந்து போகும் ஸோ அந்த வேகம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கனாலதான் இங்க குளிச்சிட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள வந்து என்ன பண்றாங்க மூழ்கி இறந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து கொடுக்குறாங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓ அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அவங்க இதான் வந்து ரீசனா வந்து சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் தேர்ட்டி நைன்த் நியூஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்பான்சர் தி ப்ரொபோசல் ஃபார் த இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அட் யூ ஒன் ஆமாப்பா நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஐநால யூஎன்ல வந்து ப்ரொபோசல் வந்து சப்மிட் பண்றாங்க எதுக்குன்னா இந்த வருடம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயரை வந்து இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லர்ஸ் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வருடத்தை வந்து நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொபோசல் வந்து சப்மிட் பண்றாங்க யூஎன் அதுக்கு வந்து அப்ரூவலும் கொடுக்குறாங்க யூஎன் ஜெனரல் அசம்பிளி அதை அக்செப்டும் பண்றாங்க ஓகே ரைட் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இது செலிப்ரேட் பண்ண முடிய பண்றது மூலியமா இந்தியாவை வந்து மில்லர்ஸுக்கான ஒரு குளோபல் ஹப்பா வந்து மாத்தலாம் ஏன்னா மில்லர் ப்ராப்ஸ் தான் வந்து அவ்வளவு விட்டமின் இருக்கு கேளு கம்பு ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வரகு கம்பி இதெல்லாம் நிறைய விட்டமின்ஸ் வந்து இருக்குல்ல ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து யூஒன்ல இதுக்கான ப்ரொபோசல் வந்து வச்சாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்டர்நேஷனல் இயர் மில்லர்ஸ் சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அதுக்கு யூஒன்னும் வந்து அக்செப்டும் பண்ணிட்டாங்க சரியா ஓகேமா மிஸ்லேனியஸ் நியூஸ் இந்த வீக்குக்கான லாஸ்ட் நியூஸ் இந்த ஹெட்டிங்ல தான் பார்க்க போறோம் ஃபோர்ட்டி நியூஸ் இது இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் தான் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் மெட்ரோ சர்வீசஸ் இன் கொல்கட்டா டு பி கம்ப்ளீட் பை டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மெட்ரோ சர்வீஸ் நமக்கு வந்து தெரியும் மெட்ரோ ரயில்வேஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் எல்லா சிட்டிஸ்ல இப்ப மேஜர் சிட்டிஸ் இந்தியாவில் ஃபுல்லும் வந்துருச்சு சென்னையில பெங்களூர்ல மும்பைல கொல்கட்டால எல்லாத்துலயும் வந்துருச்சு பிரச்சனை இல்ல பட் ஆனா முதன் முதல்ல அண்டர் வாட்டர் தண்ணிக்கடியில ஒரு மெட்ரோ சர்வீஸ் வந்து எங்க லான்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னா கொல்கட்டால வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க சோ அது இந்த வருடம் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ குள்ளாடி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிருவாங்க கம்ப்ளீட் பண்ண போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா கொல்கட்டா மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இனி வந்து கொல்கட்டாக்கு வந்து என்ன சிறப்புனா இந்தியா வந்து மெட்ரோ சர்வீஸ் கொண்டு வரும்போது மெட்ரோ ரயில்வேஸ் வரும்போது அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எங்கே தான் கொண்டு வந்தாங்க கொல்கட்டாவில் தான் கொண்டு வந்தாங்க கொல்கட்டா மெட்ரோ முதன் முதல்ல நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல தான் கொண்டு வரப்பட்டது அதுக்கடுத்து அடுத்த சிட்டிஸ்ல இந்தியாவில் வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்பவும் திரும்பியும் கொல்கட்டா தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் எங்க வரப்போதுனா கொல்கட்டால தான் வரப்போகுது ஸோ இது வந்து அண்டர் வாட்டர் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் தான் தண்ணி கடியில் வந்து இந்த மெட்ரோ வந்து இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து போகும் ஓகேவா அப்போ எந்த ரிவர் கடியில் போகும்னா வெஸ்ட் பெங்கால இருக்கக்கூடிய ஹூக்ளி ரிவர்ல தான் இங்க இங்க ஹூக்ளி ரூவல்க்கு கீழே தான் வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த மெட்ரோ சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஸோ இந்த அண்டர் வாட்டர் மெட்ரோ சர்வீஸ் எந்த ரெண்டு சிட்டிஸை வந்து கனெக்ட் பண்ண போகுது ஹூக்ளி ரூவல் வழியா தான் இந்த மெட்ரோ இந்த ரயில்வே வந்து போக போகுது மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து போக போகுது எந்த ரெண்டு சிட்டிஸை வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகுதுன்னா ஹவுரா அண்ட் கொல்கட்டா இன் வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த ரெண்டு சிட்டிஸை கனெக்ட் பண்றதுக்கான அண்டர் வாட்டர் மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து எங்க லான்ச் பண்றாங்க கொல்கட்டால லான்ச் பண்றாங்க ஸோ அது வந்து இந்த வருஷம் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ குள்ளாடி அந்த மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொல்கட்டா மெட்ரோ ட்ரெயில் கார்பரேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஓகேமா சோ இத்தோட எது கம்ப்ளீட் பண்றோம் நம்ம ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜென்ரல் அவர்னஸ் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்த உடனே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் குயிஸுக்கான லிங்க் வந்து இருக்கு குயிஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் அட்டன் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஸ்கோரை செக் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக பேங்க் எக்ஸாம்ஸில் மெயின்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஓகே நீங்களே வந்து செக் பண்ணலாம் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ கரெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அந்